இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பர்சனாலிட்டி அவர் பேர் வந்து டேமோ டேமோ அப்படின்னா போதி தர்மர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அவங்க டேமோ அப்படிங்கிறாங்க போதி தர்மர் அப்படிங்கிறவரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம புத்த பத்ரா அப்படிங்கிறவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் புத்த பத்ரா தான் வந்து முத முதல்ல சான்ஸ்கிரிட்லேருந்து சைனீஸுக்கு புத்த மதத்தை பற்றி அனைத்து விஷயங்களையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சைனாவில் போய் புத்த மதத்தை முத முதல்ல பரப்புனார் அவரை பாட்டோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ பல நாள் கழித்து வந்து அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் பல நாள் கழித்து பல்லவன் டைனஸ்டிக்கு திருப்பி வருவோம் பல்லவன் டைனஸ்டியில் வந்து மூணாவது மகனாக வந்து போய் தர்மர் இருக்கார் அரியாசனம் ஏறுறதில் வந்து அவருக்கு ஆசையே கிடையாது அவருடைய குருவின் அறிவுறுத்தலின்படி அரியாசனத்தை வந்து அவர் துறந்து விட்டு சைனாவுக்கு வந்து புத்த மதத்தை பரப்புறதுக்காண்டி போகிறார் ஸோ அங்கே இருந்து கடல் வழியாக காங்சோ அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்பருக்கு வந்து போய் இறங்குறார் ஹார்பர் இந்த காலத்தில் அது ஹார்பர் அந்த காலத்தில் அது ஒரு காங்சோ துறைமுகம் அந்த காங்சோவில் போய் இறங்கி அங்கேருந்து ஊர்வலுக்குள்ளே போகிறாரு அவர் சைனாவில் போய் நிறையா பேர்த்துக்கு அந்த டயத்தில் வந்து மெடிடேஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டே வராரு ஸோ அவருடைய புகழ் எல்லா இடத்துலையும் பரவுது அங்கே எம்பரர் ஊ அப்படிங்கிறவர் வந்து போய் தர்மரை நேருக்கு நேராக சந்திக்கிறாரு அப்போ போய் தர்மர்கிட்ட சொல்கிறாரு நான் வந்து நிறையா ஃபைனான்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் புத்த கோயில்கள் கட்டுறதுக்கு அப்புறம் மாங்ஸுக்கெலாம் நிறையா வந்து உதவி செஞ்சுருக்கேன் இதனால் வந்து எனக்கு எவ்வளோ நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போய் தர்மர்கிட்ட கேட்குறாரு அப்போ போய் தர்மர் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு ஒரு நன்மையும் கிடையாது நன்மையே கிடையாது அப்படிங்கிறாரு மனர் கோவருது என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறாரு சரி அடுத்த கேள்வியும் கேட்குறாரு புத்தர் இருக்காரா இல்லையா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு இந்த கேள்வியிலே அதுக்குரிய விடை இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் வந்து போய் தர்மர் கிளியர் கட்டாக சொல்லிடுறாரு ஸோ எல்லா இதத்துலையுமே வந்து மன்னரை வந்து அவர் மதிக்கவே இல்லை அது என்ன சொல்ல வராருன்னா புத்தரை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க நல்ல மனது மூலியமாக தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நல்ல மனது தான் புத்தர் அது மாதிரி நீங்கள் கோயில்களுக்கு உதவி செஞ்சுருக்கீங்க எல்லாத்துக்கும் உதவி செஞ்சுருக்கீங்க அது எல்லாமே புத்தரை கொண்டு தான் நீங்கள் உதவி செஞ்சுருக்கீங்க ஸோ வந்து புத்தம் தான் அங்கே ஜெயிக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் எதுவுமே செய்யலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் அதனால் மன்னர் கோபம் அடைஞ்சு அவர் விரட்டி அடிச்சிட்றார் அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறார் ஒரு ஆற்றை கடந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தள்ளி போகிறார் அங்கே வந்து ஒரு ஷாலின் டெம்பிள் இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே புத்த பத்ரா சைனாவில் வந்து புத்த மதத்தை பரப்பிட்டனால ஷாலின் டெம்பிள்லாம் அங்கே வந்துடுது ஸோ அந்த ஷாலின் டெம்பிள் பக்கத்தில் வந்து ஒரு மலை குன்றுகள் இருக்குது பெரிய பெரிய மலைகள் இருக்குது அதை பிரஸ்ட்டு ஷேப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஒரு நாலு பெரிய மலைகள் இருக்குது அதில் ஒரு மலையில் இருக்கக்கூடிய குகையை செலக்ட் பண்ணி அவர் அங்கே வந்து இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்ருக்காரு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அவர் இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணி போகிறப்பே வந்து ஒரு மாங்கை பார்க்குறாரு அவர் எப்படி அப்படின்னா ஒரு படைவீரராக இருந்து படையில் சண்டை கண்டை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி துறவியாக துறந்து அந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து போய் தர்மரை மீட் பண்ணுறாரு மீட் பண்ணுறப்ப வந்து நிறையா விஷயங்கள் புத்த மதத்தை பற்றி பேசுகிறார் பொதுமக்கள்லாம் கூடியிருக்காங்க அப்போ போய் தர்மர் இருக்கார் அந்த மாங்கு இருக்கார் ஆனால் போய் தர்மர் வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு அவர் சொல்கிறத மதிக்க கூட மாட்டேங்கிறாரு அவர் ஏதாவது சொன்னார்னா தலையாட்ட மா தலையாட்ட மாட்டேங்கிறாரு ஏதாவது சொல்லலைன்னா போய் தர்மர் தலையை தலையை ஆட்டுறாரு ஸோ கோவம் அடைஞ்சு என்ன பண்ணுறாருனா கழுத்தில் போட்டுருந்தார் இந்த மாலையை கலட்டி போய் தர்மர் மறுபடி எரிஞ்சிடுறாப்புல போய் தர்மர் என்ன பண்ணுறாரு ஒன்றுமே செய்யலை அப்படி சிரிச்சுட்டு அப்படி பார்த்துட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு அவராட்டுக்கு போயிடுறாரு ஸோ அந்த மாங்குக்கு ஒரு யோசனை வருது என்னடா இவ்வளோ கோவப்படுத்துகிறோம் இருந்தாலும் மாடுக்கு போயிட்டே இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லி பின்தொடர்ந்து போகிறாரு போய் தர்மர் வந்து ஒரு ஆத்தங்கர பக்கம் போய் அங்கே வந்து நாணல் விற்றுக்கிட்டு இருக்காரு புல்லுக்கட்டு மாதிரி பெரிய புல்லுக்கட்டு ஒருத்தர் வித்துக்கிட்டு இருக்காரு அதை வாங்கி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு அது மேலே உட்காந்து அப்படியே அந்த ஆற்றுல போகிறார் ஸோ அந்தளவுக்கு அவர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு மெடிடேஷனில் இருக்கட்டும் இந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் மாதிரி கலைகளாக இருக்கட்டும் உடம்பை எப்படி லைட்டாக வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவருக்கு தெரியுது இதை பார்த்து அந்த ஆள் வியந்து போய் அவர் பின்னாடியே ட்ராவல் பண்ணி போகிறார் ஸோ இப்படியே வந்து போய் திரும்ப அந்த ஷாலின் டெம்பிளில் போய் அந்த கோகையில் போய் இருந்து இருக்கார் இவர் அவர் பின்னாடியே போகிறார் எப்படியாவது அவர்கிட்ட இருந்து விஷயங்களை கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருடங்கள் வந்து அந்த கோகையில் வந்து போய் தர்மர் வந்து தவம் பண்ணுறார் ஒம்பது வருஷம் ஆகுது அப்பையும் இந்த ஃபாலோ பண்ணி போகிற மாங்கு வந்து ஏதாவது சொல்லுவாரான்னு பார்க்குறாரு இதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு பதிமூணு வருஷம் ஆகுது அப்பையும் போய் தர்மர் அவருக்கு எதையுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு கடுப்பாகிறாரு பயங்கரமாக அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போய் தர்மர்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கோவத்துறை போய் ஒரு தட்டு மாதிரி ஒரு விஷயத்தை எடுத்து வேகமாக கீழே எறிகிறார் எரிஞ்ச உடனே போய் தர்மர் திரும்புகிறார் என்ன அப்படின்னு கேட்கு
தன்னுடைய சக்ஸஸராக வந்து அந்த ஹூய்க் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஏற்றுக்கிறாரு ஸோ போய் தர்மரை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அவர் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து நிறையா பேர் வந்து மெடிடேஷனுக்கு வந்து உட்காருவாங்களாம் அவரோட ஃபீல்டில் உட்காரப்ப எல்லோரும் தூங்குவாங்களாம் நம்ம அசதியாகி மெடிடேஷன் பண்ணுறப்ப அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி டீனு ஒரு விஷயத்தை முத முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு உலகத்திலே அவர் தான் முத முதல்ல டீயை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு தன்னுடைய கண் இமைகளை கூட அவர் வெட்டி போட்டு தான் சொல்கிறாங்க மெடிடேஷனில் வந்து நம்ம தூங்கிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்னும் நிறையா கட்டுக்கதைகள்லாம் அவரை பற்றி சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம நம்ப வேண்டியதில்லை நான் ஒரு 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 கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விளாண்ட ஒரு ஒரு வீடியோ கேமில் வந்து போதி தர்மா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைட்டரே இருந்தார் ஒரு கராத்தே கேமில் அப்போ எனக்கு சம சந்தேகம் வந்தது யார் இவர் அப்படின்னு சொல்லி என் ஃப்ரெண்ட்டை கேட்டேன் அவனுக்கும் தெரியல ஸோ அப்போ வீடியோ கேம்லேயே சைனீஸ் வீடியோ கேம்லேயே அவர் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அவருக்கு தான் அதிக பவர் அந்த கேமில் போதி தர்மர் வந்து கிட்டத்தட்ட சைனாவில் வந்து ஒரு ஒரு நூற்றி ஐம்பது வயசுக்கு மேலே அவரில் இருந்திருக்காரு அவருடைய இறப்பு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய விஷயமாக தான் இருக்குது அதாவது அந்த லூ அப்படிங்கிற நிதிக்கரையில் நடந்த ஒரு பெரிய சண்டேயில் அவர் இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு போய் அங்கே போய் இறந்துட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் அவர் வந்து பாய்சன் பண்ணிட்டாங்க அவருக்கு அடுத்து வரக்கூடிய சக்ஸஸ் அவர் யார் வர்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு போட்டியில் அது அடுத்து அவருக்கு அடுத்து வரக்கூடிய சீடர்களில் இருந்த போட்டியில் அவருக்கு பாய்சன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விதமான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அவரை பற்றி இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ப்ளஸ் வந்து போதி தர்மர் வந்து ஒரு பெர்ஷியன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கு ஒரு குழுவினர்கள் சொல்கிறாங்க ஒரு குழு குழுவினர்கள் சொல்கிறாங்க அவர் ஒரு பிராமன் டைனஸ்டிலேருந்து வந்தார் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு குழுவினர் குழுவினர் சொல்கிறாங்க அவர் பல்லவன் டைனஸ்டிலேருந்து வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது மூணில் எது சரியான கூட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் ஒரு பல்லவ மன்னரை வகைராக சார்ந்தவர் தான் ஏன்னா இன்றைக்கும் ஒரு மகாபலிபுரம் மாதிரி ஏரியாவில் போனீங்கன்னா அந்த காலத்து அந்த கோயில்களில் வந்து போதி தர்மருடைய அந்த சிற்பங்கள் வந்து இன்னவரில் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அவங்களுடைய முன்னோர்களை அவங்க ஞாபகம் வச்சு அவங்கள வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த சிற்பங்களை வந்து செதுக்கி வச்சுருக்காங்க எண்ணற்ற பல விஷயங்களை வந்து சைனாவுக்கு பண்ணியிருக்காரு மெடிசன்ஸ் பற்றி சொல்லி கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் மெடிசன்ஸ் பற்றி தனி புக்கே இருக்குது அது மாதிரி ஷாலின் டெம்பிள் மாங்ஸை வந்து பார்க்குறாரு ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க அவங்க மெடிடேஷன் மட்டும் அவங்கள வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹார்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் பொசிஷன் அப்படிங்கிறாங்கல்ல கராத்தில் வந்து ஒரு காலை தூக்கிட்டு அப்படி நிற்பாங்க கராத்தில் இப்போ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க கராத்தை படத்தில் ஹார்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் பொசிஷன் இந்த மாதிரி நிறையா விதமான மார்ஷல் ஆர்ட்ஸுக்கு வித்தைகள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த சாமுராய் அப்படிங்கிற அந்த ஜப்பானிஸ் கலைக்கு வந்து போதி தர்மர் தான் ஒரு ஃபாதராக இருந்திருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் வந்து சைனாவுக்குள்ளே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு நம்ம கலரி கலரி அப்படிங்கிற கலை தான் வந்து அங்கே மார்ஷல் ஆர்ட்ஸாக வந்து அங்கே வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து உருவெடுத்துருக்கு ஸோ புத்த மதத்தை வந்து அவர் பரப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போய் அங்கே பல சாதனைகளை செஞ்சுருக்காரு அந்த மக்கள் மத்தியில் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அதாவது ஒரு அரிய பொருள் வந்து நம்மகிட்ட இருக்க ஒரு அவருடைய அருமை நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த அரிய பொருள் வேற எங்கேயாவது யார்ட்டையாவது கிடைக்குது அப்படின்னா அவன் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பொருளை வந்து பெரிய அளவில் கொண்டு வந்துடுறான் ஸோ கடவுள் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா போதி தர்மன்றவர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறத விட சைனாவில் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அவர் அங்கே கொண்டு போயிட்டாங்க போல் இருக்குது ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷத்தை நம்ம இழந்துட்டோம் ஏன்னா நம்ம நிறையா பொக்கிஷத்தை இழந்துட்டோம் நம்மகிட்ட ஒன்றும் கிடையாது அப்படியே இருந்தாலும் அதை நம்ம மதிக்கவும் மாட்டோம் ஸோ அப்படி வந்து ஒரு இழந்த ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் தான் அந்த போதி தர்மர் இன்னும் வந்து அவரை போய் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஏடுகள்லாம் அந்த சைனாக்காரங்கிட்ட தான் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து அவங்க எந்த அளவில் வந்து வெளியிடுவாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல ஏன்னா அவர் அவங்க ஊருக்காரர் மாதிரி அவங்க கிட்டத்தட்ட கொண்டுகிட்டே இருக்காங்க அந்தளவுக்கு ஒரு ஹை ஸ்டாண்டர்ட் அவர் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுவே நமது போதி தர்மர் அப்படிங்கிற பற்றின வரலாறு நன்றி வணக்கம்